Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Фильм Кристофера Нолана «Престиж» сложно вписывается в обычные жанровые рамки. Впрочем, о сложностях жанрового определения, рассказанной в книге истории, упоминал и Кристофер Прист, автор одноименного романа, на основании которого Кристофер Нолан и его брат Джонатан Нолан создали сценарий для фильма. Как вы можете, кстати, заметить, некие рифмы и ритмы ауры знаменитого фильма начинают уже с факта работы над сценарием именно двух братьев Ноланов. Работа над сценарием длилась на протяжении пяти лет. Но такая неспешность оказалась вполне оправдана филигранным совершенством достигнутого результата. Фильм Нолана ни в коем случае нельзя назвать экранизацией романа Кристофера Приста. Это скорее, как принято говорить в подобных случаях, фильм по мотивам литературного произведения. Многие эпизоды, образы и сюжетные линии романа в фильме упущены. Многие, многое существенно изменено, а многое и добавлено, придумано самими сценаристами. Например, в романе нет эпизода «Гибели Джулии» во время выступления. К этому эпизоду я еще вернусь. Изменена сюжетная линия Сары. Нет тюремных сцен. Ноланами придумана и сцена, в которой Борден произносит заклинание Абракадабра. Фильм «Престиж» называют драмой, триллером, психологическим триллером, научной фантастикой и даже фильмом мистерии, то есть фильмом тайной. Но я бы назвала престиж Кристофера Нолана еще и фильмом «Шарадой». Во-первых, потому что он действительно является загадкой, которую зрителю предстоит разгадывать. А Во-вторых, потому что эта загадка, именно как «Шарада», состоит из множества отдельных фрагментов, эпизодов, пазлов, которые вначале нужно заметить, увидеть, а потом и разгадать по отдельности. И только заметив и разгадав множество отдельных подсказок и намеков, зритель может увидеть и целое. Великолепный фильм с замечательной по красоте и совершенству художественно-эстетической формой или структурой. Первые слова в фильме – это вопрос-призыв к зрителю. Вы внимательно следите. Но как бы внимательно мы ни следили, наверное, никто из зрителей не заметит и не разглядит все ювелирные совершенства престижа с первого раза. Это однозначно фильм для многократных просмотров. И с каждым следующим просмотром внимательный зритель будет открывать для себя все новые и новые ранее упущенные, незамеченные детали, намеки, смысловые параллели и рифмы. Прежде всего, давайте разберемся с героями и именами. Дальше могут быть спойлеры. На мой взгляд, этот фильм спойлерами не испортить, но решение принимать вам. Так вот, ближе к финалу фильма рассказывается, что на самом деле Борденов было двое, якобы двое братьев-близнецов. Имя одного – Альберт, второго – Фредерик. Они вместе создали, выдумали общий для обоих братьев образ Альфреда. Это имя, как вы можете заметить, образуется соединением частей имен Альберт и Фредерик – Альфред. Уменьшительная версия имени Альфред – Аль и Фредди. И это очень удобно, потому что близнецы Альберт и Фредерик по очереди становятся Альфредом. А зрителю, когда он наконец догадывается, что в разных сценах и эпизодах Альфред Борден не один и тот же человек, предстоит захватывающее развлечение – угадать, в какой именно сцене перед ним Альберт, а в какой Фредерик. А кто из братьев в это же время – молчаливый и загадочный Бернард Феллон. Истина и правда открывается перед зрителями медленно, постепенно, отдельными дозами или пазлами информации. Вспомните эпизод, в котором Сара говорит мужу о своей беременности. Альфред, среди прочего, произносит неуместную, казалось бы, фразу «надо сказать Феллону». Но это тоже подсказка зрителю, еще один повод задуматься о двойничестве героев и о том, кто же из них отец будущего ребенка. Или, например, сюжетная линия с утратой Борденом пальцев. 
После трагического происшествия в последующей сцене Сара делает мужу перевязку и произносит фразу «Не могу понять, кровь идет так, как будто это случилось только что». Сара имеет в виду, что после событий в театре прошло достаточно времени и кровь уже не должна бы так сильно идти. Но это и подсказка зрителю, ведь братьям для номера нужна абсолютная идентичность. А уж если зритель не догадается, то позже ему все будет показано, что называется открытым текстом. Инженер трюков Джон Каттер изначально убежден, что Борден использует в своем выступлении двойника. Но Энджир не соглашается. Он считает, что у Бордена все намного сложнее. По-своему правы оба – и Каттер, и Энджир. С одной стороны, трюк Бордена действительно основан на использовании двойника. Но с другой стороны, прав и Энджир. Ведь то, что скрывает Борден, его тайна, выходит далеко за пределы сценического представления. Именно благодаря собственному опыту, собственной тайне, Альфред Борден разгадывает секрет фокусника китайца. Борден догадывается, что основное, главное представление у того артиста – тоже происходит не на сцене, а в жизни. Сценический трюк китайца становится возможным благодаря масштабному жизненному спектаклю, благодаря его ежедневному постоянному притворству слабым и немощным. Понятно, что, с, что нормальной, уверенной поход, походкой с зажатым между коленями тяжелым аквариумом на сцену не выйти. Но у зрителей не должен возникнуть вопрос, почему фокусник с таким трудом передвигается по сцене. Иначе зрители могут обо всем догадаться. И артист находит выход. Он постоянно притворяется за сценой в обычной жизни. И никому не приходит в голову, что его шаркающая походка немощного старца в реальной жизни – это ежедневное и ежеминутное притворство ради удачного номера. Все ради того, чтобы во время представления без малейших подозрений зрителей под свободной широкой одеждой этой своей обычной шаркающей походкой вынести на сцену зажатый между коленями аквариум. Легкость, с которой Борден разгадывает секрет китайца, это тоже элемент шарады, одна из подсказок зрителям фильма о характере секрета самого Бордена. Он ведь легко понимает уловку другого артиста именно потому, что и сам практикует что-то подобное. Постоянное притворство в жизни, а не только на сцене. Позже на вопрос Оливии о Бордене, он что, все время на чеку, Энжир отвечает, да, это его сущность, он живет этим. Не встречались утверждения, что, мол, братья Бордены меняются местами, чтобы каждый из них мог испытать удовольствие от аплодисментов зрителей. Это могло бы быть правдой, если бы братья менялись местами только на сцене. Но они постоянно меняются местами и в жизни. В какой-то сцене, в какой-то момент один из них – Альфред Борден, а другой – молчаливый мистер Феллон. А уже в следующей сцене, на другой день, через несколько часов или мгновений, они меняются местами, ролями, именами. Очевидно, что причина этой постоянной перемены ролей и имен глубже и серьезнее, чем только удовольствие от аплодисментов зрителей. Для того, чтобы трюк дуэта Борденов не сорвался, каждый из них постоянно должен быть на чеку. Но для качественного исполнения этой задачи им обоим нужна постоянная условная тренировка в образе Альфреда. И они меняются по очереди, исполняя, тренируя эту свою общую роль, общий образ. Ведь каждый из них должен достаточно пожить, многое испытать, будучи Альфредом. Каждый должен пережить, знать, запомнить множество бытовых и других мелочей. Этого требует реализм игры. Ведь если что-то знаешь наверняка, то что-то можно даже и забыть. Это не вызовет излишне больших подозрений. 
А кроме того, каждый из Борденов все же должен иметь более или менее полноценную жизнь или хотя бы ее половину. Стоит обратить внимание на функцию небольшого красного мячика. Вначале этот мячик используется Борденом в трюке с собственным исчезновением и появлением. Вспомните, перед тем, как зайти в стоящий на сцене ящик и захлопнуть за собой дверь, Альфред бросает этот мячик опол в направлении другого такого же ящика, размещенного на противоположной стороне сцены. И другой Борден, выйдя из этого другого ящика, успевает поймать этот прыгающий по полу мячик. Но этот же мячик появляется и в других сценах. Порой его показывают крупным планом. Значит, он важен. Похоже, что именно этот красный мячик дает право называться Альфредом Борденом и говорить от его имени. Видимо, чтобы не запутаться и не сбиться, братья условились. У кого мячик, тот и Альфред Борден. Тот может говорить «я» от его имени. Интересен небольшой эпизод, который следует после вызвавшего всеобщего восхищения выступления Роберта Энджера. Братья Бордены оба у себя дома. Тот, в чьей руке красный мячик, то есть тот, кто находится в образе Альфреда, очень раздражен. Он обращается к молчаливому, как всегда, мистеру Феллону с упреком. «Почему ты не можешь превзойти его?» Эта сцена провоцирует разные предположения относительно взаимоотношений, ролей и функций в общем проекте братьев Бортенов. Замечу, что в романе Кристофера Приста отношение Бордена и Бордена определяет некая не раз упоминаемая конвенция. В фильме есть очень тонкая психологически сюжетная линия, которую замечают далеко не все зрители. Вспомните один из первых эпизодов, в котором Борден еще выступает вместе с Энджером под руководством Каттера. Вспомните трюк с аквариумом, из которого выбирается Джулия. Борден тогда настойчиво предлагает использовать другой узел для связывания рук ассистентки. Но Каттер и Энджер с ним не согласны. Чуть позже Джулия не соглашается с подозрениями своего мужа Роберта в адрес Бордена и говорит «Я думаю, он хороший». То есть Джулия явно благоволит к Бордену. Затем, перед следующим повторением этого трюка между Борденом и Джулией, происходит никем из окружающих незамеченный молчаливый диалог. Борден взглядом спрашивает Джулию, так какой узел завязывать? Она тоже взглядом и едва заметным кивком головы ему отвечает. То есть можно сказать, что они буквально понимают друг друга без слов. Кроме того, у них уже есть или появляется вот в этот момент и некая общая тайна. Общие секреты, даже маленькие, как правило, сближают людей. Возможно, что и новый узел Борден решил таки завязать в том числе и для того, чтобы иметь какой-то общий секрет с Джулией, чтобы сблизиться с ней. Возможно, и Джулия именно потому и соглашается на этот новый узел. Так работает человеческая психология. Если появляется хоть маленькая общая тайна, то это уже начало некого совместного общего пространства. Общая тайна всегда сближает. Но Джулия погибает. Далее место Джулии на сцене и в жизни Роберта Энджера занимает новая ассистентка Оливия. И история взаимоотношений едва намеченного треугольника Энджер, Джулия, Борден повторяется, становясь более явной и выразительной. А еще фильм Кристофера Нолана «Престиж» сопровождает целый рой ошибочных, на мой взгляд, идей и трактовок. Но они тоже участвуют в формировании своего рода ауры фильма Нолана. Такие ошибочные трактовки отвлекают наше внимание, задерживают приходящее как озарение понимание отдельных деталей. 
к ошибочным версиям я отношу попытку представить мистера Элли как настоящего Николу Теслу или попытку убедить зрителя в том, что никакой машины Теслы на самом деле не было, как не было и трупов, то есть убитых Робертом собственных дубликатов. А был только великолепно разработанный Робертом Энджером трюк, целью которого было вовлечение Альфреда в западню. Встречалось и предположение, что один из братьев Борденов на самом деле тоже является дубликатом, созданным на машине Теслы копией. Есть и много других версий и теорий, подтверждения которым в фильме я не нахожу. Но еще раз повторюсь, эти теории и предположения тоже играют свою роль. Как в настоящем трюке, они отвлекают зрителя от происходящего на самом деле на экране и усложняют, расширяют, украшают, декорируют своей витиеватостью ауру фильма. И надо суметь понять, почему то или иное предположение не может быть правдой. Такой разбор ошибочных версий и их опровержения может быть отдельным удовольствием для искушенного зрителя. Всего доброго и до новых встреч!